Hola, ¿qué tal? Euh, Aujourd'hui, on va faire le tour des fripes euh, dans le marais. Euh, Je sais pas pourquoi. C'est Dioul qui a eu l'idée, donc on va l'écouter. Bah, en fait, moi, j'adore faire du shopping et ma soeur... Euh... <rire> bon, en gros, le but, c'est d'acheter euh, des fripes. Attends, on va où Attends, attendez, pause. Bah, les deux, c'est la, la même chose. Bon, ok. En fait, euh, moi j'ai l'habitude d'acheter dans... Ah, faut que je regarde là je... Ça va pas, je regarde là en fait. Faut qu'on regarde là. En fait, j'ai l'habitude... Euh... J'ai l'habitude d'acheter euh, dans les friperies... Euh... On va se casser la gueule dans les escaliers. <rire> j'ai l'habitude d'acheter mes fringues dans les friperies à Emmaüs et tout. Et Joule, il euh, y va jamais. Donc euh, ça va être l'occasion de lui faire découvrir. Et à vous aussi, du coup. Et du coup, on va louper le métro, non Non, il est non, pas non, non, non. Donc euh, on va vous emmener avec nous et... On va essayer de voir, on va essayer de trouver des beaux vêtements d'occasion, voilà, en ce deux secondes. Hein. Avec des friperies, des friperies euh, pas trop chères et... Ça se voit que ça fait 48 heures. Ça fout. Mais c'est ça cette tête de con. Ah, pardon. On vous emmène avec nous, c'est parti Bah déjà ce qu'on a trouvé à Paris, on n'a pas trouvé beaucoup de choses. Oui, on a trouvé que trois articles dans les boutiques. En fait, on a été à, au Marais, dans le quartier du Marais à Paris. On a fait quatre friperies. La première, c'était Hippie Market. Donc, euh, on a adoré cette boutique. Franchement, il y avait plein de trucs. Les prix, euh, ils ne sont pas très... C'était un peu cher quand même. Voilà, c'était un peu cher, mais franchement, c'était des, beaux... des belles pièces. Euh, en plus, il y a un sous-sol, donc c'est vraiment grand. Le mec de la boutique, euh, super sympa. Bah, c'est là qu'on a trouvé nos trois, non, deux vêtements. Toi, une veste et moi, une chemise. Après, on a été à Fripstar, donc il y, en avait... il y avait deux Fripstar face à face. Une grande boutique et une petite. 
Donc, alors là, c'est pas cher du tout, mais euh, franchement, faut pas y aller le week-end. Il ouais, faut y aller en semaine parce que... En fait, on pouvait pas avancer, on pouvait pas... C'est la garder, misère. C'est en, de... en couloir. Mm. Et euh, donc, euh, si tu mets deux personnes comme ça, c'est... C'est faux. On peut pas passer, ouais, en fait. C'est pas misère. possible. Faut y aller en semaine. Le... Ouais. Nous, on... On a, on a pété un câble. Ouais, on a même pas... Enfin, si, j'ai trouvé une veste, du coup. Ouais, dans a... un petit recoin où il y avait de la place. On n'a presque pas fouillé, en fait, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Du coup, euh, on s'est dit qu'on y retournerait euh, ouais. quand ce sera plus calme. La petite, l'autre Fripstar juste en face, c'était plus petit. Il y avait moins de monde, mais du coup, moins de vêtements. Mais, euh, ouais, franchement, pas le week-end. C'était... On est sortis, on était... Euh... <rire> C'est... <rire> Surtout toi qui n'aimes pas le monde. Ouais. <rire> à un moment, je n'arrivais plus à sortir. En fait, il y avait tellement de monde. Je n'arrivais plus à sortir. J'étais de panique. Et, euh, putain, comment je sors Je ne peux plus sortir. En plus, j'étais pas à côté de toi à ce moment-là. Euh... Ouais. Bref. <rire> et après, on a été à Mademoise... Mademoiselle Swing. Mademoiselle Swing. Mademoiselle Swing. <rire> Alors déjà, il n'y a pas... Il faut faire attention parce que c'est une boutique rose. Mais il n'y a pas de... On a du mal à trouver. Il n'y a pas de... Comment De nom. De nom d'enseigne sur le sur la façade et donc nous on l'a trouvé grâce au GPS sur le portable ça nous a amené là mais il faut savoir que, que c'est ça quoi. donc l'enseigne est rose mais vous le verrez sur la photo et là on n'a pas pu filmer parce que la dame elle était là et elle surveillait un peu quoi puis il n'y avait pas beaucoup de monde voilà il y avait pas beaucoup et c'était tout petit donc, ouais. euh... donc là c'est vraiment euh, des robes euh, pin-up euh, années 60 euh, mais vraiment d'époque donc c'est franchement les prix ils sont ils sont ils sont élevés, mais ce que c'est Mais c'est des belles ouais. robes de qualité. Si vous adorez le style pin-up et tout, en plus elles sont en parfait état. Quoi. Ouais, nickel. Elles sont trop belles. Enfin, Franchement, ouais. belles. nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, euh... bah, on va vous montrer déjà les trois choses qu'on a achetées là-bas, et après euh, on vous fera un défilé de plusieurs vêtements euh, seconde main qu'on a euh, d'hiver, parce que si après ça vous plaît, on vous fera une version été. C'est parti Donc voilà ce qu'on a trouvé euh, dans la friperie, la première euh, hippie market. Non, ça, dans la première. Ah oui, pas ça. Donc euh, moi, la chemise et Julie, la veste jaune. Bon, du coup, on, était en, on fouillait dans la friperie et, euh, et je suis tombée dessus par hasard. En fait, je l'ai sortie du, du, portant. du portant. Bon, moi, cette veste, c'est pas du tout mon style. Je suis tombée dessus par hasard euh, en fouillant. Euh, et en fait la couleur je sais pas elle m'a attirée elle m'a tapé, euh, ouais, ouais. tapé dans l'œil. et euh, en plus moi j'aime bien l'hiver mettre de la couleur parce que sinon euh, souvent les gens sont enduits en noir et moi j'aime bien avoir de la couleur du coup je me suis dit du jaune pourquoi pas et je l'ai essayé et, euh... coup de foudre coup de foudre ouais alors c'est pas du tout euh, ce que je mets habituellement mais euh, je me suis dit ça change voilà. en fait d'aller dans les friperies du coup on trouve des choses qu'on enfin moi pour ma part il euh, y avait plein de choses que j'ai bien aimé que j'aurais pas regardé habituellement exact et alors moi j'ai trouvé cette veste, euh, pour la petite anecdote, on pensait que c'était une veste euh, militaire américaine, parce que vu la couleur et tout, puis il y a les drapeaux euh, américains. Et en fait, euh, donc je l'ai acheté, je l'ai essayé, je l'ai acheté, et arrivé à la maison, euh, j'ai voulu la mettre euh, à la machine, et je me suis rendu compte qu'il y avait écrit « Boy Scout of America <rire> ». Donc en fait c'est un, une chemise de scout euh, américain quoi. Mais c'est une authentique, hein. Made in USA, il euh, y a le nom du, du gosse dessus. Et hey, ça se trouve, euh... Euh, il va regarder la vidéo. <rire> non, c'est un américain. <rire> Donc voilà, et après du coup, tu as trouvé ah, la oui. veste. Et euh... ça, c'était dans la deuxième. Ouais, deuxi... star. Du coup, j'ai trouvé cette veste. Ouais. Qui était sur une... Euh, Qu'elle avait repérée. <rire> Elle avait repéré au loin. Et là, il y a une fille qui est venue, qui l'a prise. Elle l'a essayé. On l'a suivi on dans toute la boutique parce que je disais à ma soeur, en fait elle l'a essayé et moi je trouvais que ça c'est pas méchant mais ça lui allait pas en fait elle était hyper serrée dedans ouais. et j'ai dit à ma soeur je suis sûre qu'elle va la reposer ça ne lui allait pas sauf qu'elle s'est promenée dans tout le magasin avec et on l'a suivi, suivi, suivi elle disait en fait quand elle l'a essayé elle disait pour vu ça lui plaise pas pour ouais, ça en fait ça l'a serré trop mais du coup elle l'a gardé et euh, on, du coup dans toute la boutique en plus c'était super serré il y avait beaucoup de monde on était <rire> c'était mission commando je, je, en fait j'ai eu un coup de foudre pour la veste quand ouais. je l'ai vu je me suis dit je repars pas sans et au dernier moment je dis à Julie elle parce que j'étais devant Julie je dis à Julie putain viens de la poser <rire> elle me dit vas-y je sais pas sauf qu'il y avait trop de monde il fallait se refiler pour aller la rechercher donc, euh... ouais. et après tu l'as essayé as... Ouais. du coup c'est la veste de la mission commando voilà <rire> et à toi elle allait mieux <rire> c'est pas qu'elle allait mieux non c'est pas qu'elle allait mieux c'est que c'était oui, mais parce qu'elle était trop serrée dedans. Oui. Voilà. 
Voilà, donc elle fait une prétentieux. Ah, bah non, mais c'est vrai, c est, c est, elle ne pouvait pas la fermer. Donc euh, voilà, maintenant on va essayer tout ça. On va commencer par. Euh... Non bah, Moi je peux mettre cette veste déjà. Vas-y, bah essaye-la en, en direct. En direct. Avec tout qui se casse la gueule à côté. <rire> Heureusement que vous ne voyez pas le bordel à côté avec toutes les fringues. Ouais, parce qu'en en fait on est chez ma soeur, chez Charlie. Donc moi je suis venue avec une énorme valise et tous mes vêtements parce que bah, sinon... Euh... Et il y a les filles à côté, <rire> donc on est dans la, dans la petite chambre euh, recroquevillée avec la porte fermée et tout pour être euh, tranquille. Ah, <rire> bon, je sais pas si je oui, l'ai bien mis, c'est bon. Voilà, vas-y, bah, tape la peau, je te laisse le podium. Fais un petit défilé, là je mettrai la musique. Ah, je suis en défilé. Et vous allez le droit de nous dire dans les commentaires, ça pourrait être sympa, si euh, les vêtements ils vous plaisent ou pas, ce que vous en pensez. Ouais, non de toute façon, tu t'en foutras, toi, de ce qu'ils ont. Bah, on va pas les rendre euh, si ça plaît pas aux gens. Non, mais c'est sympa d'avoir de, des retours, quoi, savoir ce qu'ils ouais, en pensent, ouais. comme ça vient de prix prix. Exact. Ah oui, ce qu'on a obligé, oublié de préciser, c'est, enfin, vous allez voir euh, quand on va essayer les fringues et tout, mais on a deux styles totalement okay. différents. Ouais. Mais alors, euh, l'opposé, quoi. Moi, c'est que des trucs euh, anciens, euh, que années toi, 70. Années ouais, 70, ouais. Euh, etc. Donc, vraiment vieux, avec des fleurs, des motifs et tout. Des chemisiers anciens. J'en ai même un de ma grand-mère que vous verrez. Et toi, tu es plutôt un peu moderne, quoi. Tu es plus ouais. moderne. Après, j'ai aussi des pièces anciennes que j'aime bien, mais j'en ai beaucoup moins que toi. Ouais. Je crois que j'en ai même pas emmené. Là, par exemple, il y a des trucs à motif vraiment vieux. Tu dis, euh, ouais, ça fait vraiment vieux. Quoi. En fait, je trouve que ça lui va bien, mais moi, je pourrais pas voir ce qu'elle porte. Voilà, donc euh, comme ça c'est bien, si vous êtes plutôt moderne, bah, vous vous inspirez des tenues de Dioul. Et si vous, êtes, vous aimez plutôt les trucs anciens, euh, bah, ce sera pour moi. <rire> on va commencer. Euh... Donc on va vous montrer chaque pièce, euh, d'où elles viennent, les prix. Et euh, après chaque vêtement, on vous fait un genre de petit défilé avec de la musique et pour vous rendre compte comment ça donne sur nous. C'est parti Donc voilà, ça c'est la veste de Boy Scout American et ça c'est ta veste jaune. Donc euh, la veste, je l'ai payée 30 euros. Donc on vous dit, les prix ils sont quand même élevés dans cette boutique, mais euh, franchement c'est de la bonne c'est des bonnes, euh, de la bonne qualité. Ouais, c'est pas abîmé. Et toi, combien 40 Non, enfin oui, moi il était à 46 et du coup il m'a fait à 40. Il t'a fait à 40, voilà. Tarif étudiante. <rire> du coup, le chemisier que j'ai là, c'est un chemisier que ma soeur euh, ne voulait plus et que j'ai récupéré. Voilà. Enfin c'est pareil, ça faisait longtemps qu'elle l'avait dans son armoire et que j'avais repéré. Et, euh, et à chaque fois je lui disais si t'en veux plus tu me le donnes parce qu'elle fait souvent du tri. Voilà, chaque fois que je fais un tri, euh, elle récupère des trucs. Et donc voilà, donc, du coup c'est un chemisier qui est à ma soeur. Donc le prix euh, c'est gratos quoi. <rire> en fait moi la plupart des vêtements que je vais avoir, c'est des vêtements qu'on m'a donné. Enfin soit que des amis euh, voulaient plus ou beaucoup à ma soeur. Parce que justement j'allais pas dans les friperies, euh, je connais... enfin oui j'ai jamais été dans les friperies ouais. et tout. Donc du coup, euh, la plupart, c'est des vêtements qu'on m'a donnés, en fait, que des amis ne voulaient plus. Et, euh, et du coup, je récupérais. Voilà, on vous fait un, un petit défilé. Donc, euh, deuxième tenue chacune. Donc euh, ça, c'était à maman Oui. Euh, c'était un pull qui était à ma maman. Et comme elle taille... Euh, un petit peu plus grand que moi. Oui, oui. Non, à la base, c'est un pull. Euh, et du coup, moi, je l'ai remixé en, en, en robe. robe. Ouais. Robe pull. Ouais. Voilà. Hiver. Donc, euh, gratos encore. Hein. <rire> tu te fais plaisir. Bah, à chaque fois, elles font des sacs. Elles disent, ah, j'en veux plus. Bah, moi, je, voilà. je fouine. <rire> et moi, bah, c'était un... un chemisier qui était à ma grand-mère. C'est un chemisier très ancien. Et donc, euh, je l'adore. Bah, du coup, aussi gratuit. Enfin, go, go. chemisier il vient de chez Emmaüs dans les bacs euh, où il faut fouiller là je l'ai payé 3 euros et toi bah moi c'est encore une robe pull qui, est à, qui était à ma soeur qu'elle ne voulait plus et non qui, qui était à, à maman avant ouais, qui était à ma maman qu'elle a donné à ma soeur et que moi ensuite j'ai récupéré parce qu'elle n'en voulait plus voilà. en plus ça fait longtemps moi que je l'ai ouais. garde déjà. on fait tourner euh, les fringues quoi. Ouais. économie circulaire <rire> go Tenue. Bah moi c'est une amie qui me l'a donnée. Elle était trop 
trop petite pour elle et du coup... Euh... Parce qu'elle est grande, sa copine est grande. Oui, elle est très grande. Et, et nous, on est toutes petites. Voilà, et donc du coup, c'était trop court pour elle. Euh, J'étais chez elle, elle m'a dit, ah, cette robe est trop courte. Du coup, j'ai essayé, voilà. Et moi, alors en fait, dans... j'habite dans un immeuble et en bas, on a les... la cave avec les poubelles et tout. Et en fait, euh, je dirais une fois par mois, il y a une dame dans l'immeuble, je ne sais pas qui c'est, il euh, y a toujours un gros sac dans la, le sous-sol avec plein de fringues et la dame elle met en gros euh, servez-vous quoi donc moi souvent je regarde et tout et j'avais trouvé une robe en fait ça c'était une robe et, euh, mais elle était hyper longue et j'ai demandé à ma tante euh, qui était couturière de me le couper pour faire un haut et bah, bah c'est un haut euh, gratos quoi go Alors du coup, vas-y, commence. Donc moi, c'est un haut qui vient encore de Emmaüs. J'étais à Emmaüs avec ma mère et c'est elle qui me l'a repéré parce que c'est que c'est mon style. Elle m'a dit, vas-y, euh, essaye là et tout, c'est ton style. Donc je l'ai essayé, ai... je l'ai aimé et je l'ai acheté. Elle était à 3 euros aussi. Et moi, c'est une robe euh, qu'une amie avait achetée sur Vinted et qu'elle n'aimait pas. Du coup, je vais, je vais racheter celle-ci. <rire> Très bien. Voilà. Go Là, on voit bien la différence de, de, de style. Pour le coup... Euh... Ah, et pour... Je tiens à préciser quand même Quoi que toute la première partie de vidéo, je suis pieds nus parce que ma soeur m'a dit « Non, t'inquiète, on voit pas les pieds !» Ah oui, oui. Alors qu'elle, elle avait des chaussures. Exact. Donc, enfin mis... Euh... Et en fait, on s'en compte sur les plans quand on a regardé qu'on voyait les pieds, donc voilà. on la voit pieds nus. Sorry Donc alors, je commence, je commence. Donc moi, le haut vient d'une friperie dans ma ville, euh, dans le centre-ville, quoi. Euh, je l'ai payé 3 euros. Et la jupe, je l'ai trouvée à Emmaüs, dans les bacs euh, où il faut fouiller. 3 euros aussi. Et en fait, elle était beaucoup plus longue. Elle arrivait euh, en dessous des genoux. Et j'ai demandé à ma tante euh, de me la couper. Et du coup, bah, elle arrive là. Et toi bah, Moi, c'est pas original. C'était une amie. Et c'est pareil, ça lui allait plus. Donc était, elle, elle, ouais, elle était trop serrée. Euh... Elle connaît mes goûts, c'est une amie très proche, donc elle tout de suite, elle est arrivée avec, elle m'a dit « Ah, oh, je sais qu'elle va te plaire et tout. » Donc, euh, ouais. Elle a pensé à toi. Ouais. Go, Go. Tenue suivante. Robe qui était à moi. <rire> tout le temps, tu la voyais dans, ma, dans mon dressing. Ah, c'est c'est quand tu en veux plus... Ouais. Euh... Comme d'hab. Voilà. Mais bon, je me rends compte que du coup, moi qui n'aime pas être tout le temps en noir et en marron, euh, tous les vêtements de seconde main là, que j'ai en fait, c'est que du marron et du noir. Euh, ouais, alors sauf que... la veste jaune. Ouais. Alors que normalement, euh, je ne suis pas en noir et en marron tout le temps. Bon, bref, je raconte ma vie. <rire> alors moi, c'est la robe, elle n'est pas de seconde main parce que c'est Jules qui me l'avait offert à hein, l'anniversaire. Et par contre, le gilet est de seconde main et je l'ai trouvé à Emmaüs aussi. Emmaüs. En fait, je vais tout le temps à Emmaüs puisqu'il y en a un pas loin de chez moi. Je ne suis jamais allée. Oui, il bah faut que tu viennes avec nous la prochaine fois. Donc le gilet vient de chez Emmaüs et je l'ai payé euh, moins de 5 euros, c'est sûr. Go Tenue suivante. Bon, moi rien d'original, c'est une robe qui était à ma soeur, qu'elle ne voulait plus et euh, que j'ai récupérée. Que t'as flashé. Voilà. Et moi, euh, chemisier d'une connaissance, j'ai été chez elle faire un tri et euh, bah je lui ai racheté ce chemisier qu'elle ne voulait plus. Go Alors dernière tenue, vas-y. Alors moi j'ai du coup une, une genre de salopette <rire> euh, que ma soeur a trouvé dans le fameux sac là que la dame trie tous les mois. Et que j'ai récupéré, que j'ai remis un peu à ma taille parce que c'était un peu trop grand. Et là, j'ai des chaussures à talons qui étaient à ma maman, qui sont toutes neuves, qu'elle a achetées, qu'elle a jamais mises. Du coup, je les ai récupérées. Et moi, regarde, il y a Gucci dans ton tatouage. <rire> moi, c'est un chemisier euh, d'une connaissance. Elle a fait du tri et elle en voulait plus, donc euh, je l'ai récupéré. Go
j'espère que <rire> on espère que cette vidéo vous aura plu euh, si vous voulez qu'on fasse d'autres quartiers de Paris euh, avec d'autres friperies si vous en connaissez, si ouais. vous connaissez des friperies qui sont bien, vous pouvez nous les mettre dans les commentaires, on ira voir. Dans d'autres quartiers de Paris ou d'autres villes euh, dans, les, dans les Yvelines, 78... Euh... 28 Oui, toi t'es dans le 28. Donc là c'était la... comment on peut dire... Euh... Version hiver. Version hiver, si, si vous voulez une version été... Euh... Ouais. Je pense, si ça vous a plu et que la vidéo elle marche, on fera un peu la même dans... Six mois l'été Ouais, euh, l'été prochain. L'été prochain, avec nos tenues d'été. Vivant qu'il arrive. <rire> Donc n'hésitez pas à vous abonner si nos vidéos vous plaisent. Euh, activez la cloche pour être informé dès qu'une vidéo sort. Et euh, vous pouvez mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, n'est-ce pas Adios amigos, amigos.